हेलो गाइज दिस आर्टनाथ सिंह दिस इज अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल इफ यू डोंट नो आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एंड गाइज द पर्पस ऑफ माय वीडियोस इज कि आपको मैं उन हर्डल से रूबरू करा सकूं जो मैं अपने प्रिपरेशन फेज के समय गया था एंड उन uh, उनके बारे में आपको बता के आपको गड्ढों में गिरने से मैं बचा सकूं अगर आप मेरी बातें इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ठीक है अगर आप मेरी बातें सिर्फ सुनते हैं इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप फिर उस गड्ढे में गिरेंगे गड्ढे में गिरने के बाद उसमें निकलने में आप टाइम बर्बाद करेंगे और तब तक वो बंदे जो मेरी बात सुन रहे हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गड्ढे में गिरने से बच रहे हैं वो टाइम सेव करेंगे और आपसे रेस में आगे निकल जाएंगे रिमेम्बर यार आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पार्ट है टाइम आपके लिए गोल्ड है ठीक है टाइम इज द गोल्ड फैक्टर हियर टाइम इज एवरीथिंग टाइम इज एब्सोलूटली a critical factor determining your success in NEET 2020, 2021 or 2022. तो चलिए गाइज आप जानते हैं फिजिक्स का वीडियो मेरा पेंडिंग था आप लोगों ने काफी रिमाइंडर दिया मेरे को मैं बीच में बिजी हो गया था मैं कुछ नए फीचर्स ऐड करने वाला हूँ अपने क्वेश्चन बैंक में कुछ ही दिनों में तो उसमें यू नो मैं काफी मेहनत कर रहा था रात को ठीक तो इसलिए मैं बिजी हो गया था खैर बायो का आपने वीडियो देख लिया होगा केमिस्ट्री का देख लिया होगा फिजिक्स का बच गया था कि कैसे आप अगर एवरेज स्कोर कर रहे हैं कह लो आप मेटाफोरिकली कि आप जीरो अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप कैसे फिजिक्स में रिमेनिंग टाइम में आप 120, 130, 140 तक पहुंच सकते हैं ठीक है अगर आपके 30, 40 स्कोर आ रहे हैं मतलब तो जीरो के बराबर आप समझ लो या तीस चालीस पचास साठ ऐसे कुछ ना रेंगते हुए अगर आपको लग रहा है ना स्कोर आ रहे हैं स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो केमिस्ट्री और बायो का मैंने बना रखा है इसके बाद मैं एक राउंड शुरू करूंगा वीडियोज का फिजिक्स केमिस्ट्री के बायोलॉजी का एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स का ठीक तो वो आप जरूर देखिएगा वो एक्स्ट्रा एज वाले उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो वन प्लस फिजिक्स वन प्लस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में थ्री प्लस थ्री तक पहुंचना चाहते हैं जैसे कि मेरा स्कोर था अपने समय तो फिजिक्स में यार देखो इधर मैं ये क्या वीडियो में आपको कहना चाहूंगा सबसे पहले आपको क्या करना है फिजिक्स में आपको एक दो लिस्ट बनानी है ठीक है एक लिस्ट आपकी होगी कि आपके कौन कौन से वीक टॉपिक्स है वीक टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो भी अभी तक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया होगा किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप टेस्ट सीरीज रेगुलरली देते आए हो आपको मालूम होगा कौन से टॉपिक में आपने कम स्कोर किया है ठीक है किन किन सिलेबस टेस्ट में आपने कम स्कोर किया है ठीक है नहीं तो आप अगर कोई क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते आए हो कोई बुक से या ऑनलाइन कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आए हो या फिर आप मेरे क्वेश्चन बैंक से कर रहे हो कहीं से भी तो आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई ये टॉपिक के जब क्वेश्चन लगाता हूं ना तो सौ में से मेरे अस्सी गलत हो जाते हैं या फिर सौ में से चालीस गलत हो जाते हैं किसी और टॉपिक में से दस पंद्रह ही गलत होते हैं सौ सवाल में से तो जिसमें आपकी ज्यादा गलतियां हो रही है वो आपके वीक टॉपिक है तो वीक टॉपिक की आप एक लिस्ट बनाओगे अपने फिजिक्स में ठीक है अब सॉरी केमिस्ट्री कह रहा एक और लिस्ट आपको बनाना है और ये लिस्ट होगी आपकी पास टेन ईयर एनालिसिस से कि पास टेन ईयर में नीट के पेपर में फिजिक्स के कौन से चैप्टर ज्यादा पूछे गए हैं ठीक है कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आए हैं उसकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए या आप रेडीमेड आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए एमसोनी मेहर उसका नाम है ठीक है उस पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ पास टेन ईयर आपका नीट ट्वेंटी में क्या प्रिडिक्टेड है किस टॉपिक से फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक तो वो आपके पास टेन ईयर एनालिसिस का निचोड़ होगा कि नीट 2020 में क्या आने वाला वो प्रिडिक्टिव होगा 100 परसेंट आपसे तो कोई नहीं बता सकता वो प्रिडिक्टिव होगा तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इन टॉपिक से इतने नंबर के सवाल आने वाले हैं या फिर इतने सवाल आने वाले हैं तो ये जो दो लिस्ट है ना उसमें आप अब अपना कॉमन जो आ, आपका टॉपिक है कि जो आपका वीक भी है और जिससे ज्यादा सवाल आ रहे उनको आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखना है मान लो ऑप्टिक्स है ऑप्टिक्स आपका देखो ज्यादा सवाल इस लिस्ट में ऑप्टिक्स आपका ज्यादा सवाल भी पूछने वाला है हर साल तीन से चार सवाल आते हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में भी एक्सपेक्टेड है तीन से चार सवाल आपके ऑप्टिक्स में आ सकते हैं आपके जो आपकी वीक वाली जो लिस्ट है ना उसमें आप आपको मालूम है कि ऑप्टिक्स में आप काफी गलतियां करते हो आप क्वेश्चन बैंक मेरा लगाए हो कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व किए ऑप्टिक्स में आपकी बहुत गलतियां हो रही तो ये जो टॉपिक है ना ऑप्टिक्स वाला ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में फिजिक्स के प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होगा क्योंकि इससे सवाल भी आ रहे हैं प्लस ये आपका वीक भी है तो अब ऐसे आप एक प्रायोरिटी लिस्ट अपना प्रिपेयर कर लोगे ठीक है अब याद रखना यार प्रायोरिटी लिस्ट में आपका वीक टॉपिक होगा और कुछ स्ट्रेंथ वाला टॉपिक होगा तो आपका जो स्ट्रेंथ वाला जो टॉपिक है ना 
आपको उसको थोड़ा साइड रखना उसको आपको कम ध्यान देना आपके जो वीक टॉपिक की प्रायोरिटी लिस्ट है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए उसको आपको पहले डील करना ठीक अब डील कैसे करना है वो मैं बताता हूं देखो डील करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सभी टॉपिक के पहले बेसिक फॉर्मले तो आने चाहिए उसके लिए आप माइंड मैप यूज करते हो टेलीग्राम चैनल पे मैंने सभी चैप्टर के फिजिक्स के माइंड मैप डाल दिए कंप्लीट हो गए केमिस्ट्री के मैं अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे तो फिजिक्स के माइंड मैप से आप क्या कर सकते हो एक जगह अपने सारे फॉर्मले कॉपी कर सकते हो नहीं तो यार और मेहनत करनी तो एनसीआरटी खोलो उससे सारे कॉपी करो फॉर्मले या फिर गूगल पे सर्च मारो ऑथेंटिक कहां पर क्या मिलेगा नहीं तो डायरेक्टली आप माइंड मैप यूज कर लो आपकी मर्जी है भाई नहीं यूज करना तो मत करो माइंड मैप आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा ज्यादा लेबर करना पड़ेगा वही चीज निकालने के लिए जो माइंड मैप आपको ऑलरेडी दे रही है तो पहले तो आपको फॉर्मले याद होने चाहिए सभी टॉपिक के वीक हो या स्ट्रांग वाला टॉपिक हो ठीक है क्योंकि आपका मिनिमम क्या चाहिए आपको एक से एक का स्कोर चाहिए तो फॉर्मूला तो यार बेसिक है ना फिजिक्स में न्यूमेरिकल आना है फॉर्मुला ही नहीं मालो तो आप कॉन्सेप्ट बना के भी क्या कर लोगे फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए अगर आपको फॉर्मुला याद करने में मुश्किल हो रही है तो माइंड मैप से सारे फॉर्मुले कॉपी करो एक जगह सामने चिपका के रख दो रोज का रोज देखो आपको याद हो जाएंगे फॉर्मुले ठीक अब आते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपकी मर्जी आपको बुक पढ़नी तो बुक पढ़ो वीडियो लेक्चर देखने किसी के तो वीडियो लेक्चर देखो ऑनलाइन यूट्यूब पे देखना है पेड कोर्स लेना आपकी मर्जी जो करना है करो ठीक पर मैं ये रिकमेंड करूंगा थ्योरी बुक को ना थोड़ा यार मत प्रेफर करना वीडियो लेक्चर्स करना क्योंकि देखो वीडियो लेक्चर्स में क्या होता है ना टीचर पढ़ के आ रहा होता है वो जो थ्योरी बुक आप पढ़ने वाले हैं उसको ऑलरेडी वो समझ चुका है एंड आपको पढ़ा देगा डायरेक्टली कंसेप्ट कन्वे कर देगा थ्योरी बुक में आप जाओगे तो आपको समझने में कि क्या वो थ्योरी बुक कह रही है क्या थ्योरी कह रही है ना उसमें आपको टाइम लग जाएगा और आपके पास समय नहीं है आपके पास मात्र यार आप देखा जाए तो चालीस पचास दिन बच गए आप नीट के लिए ठीक है नीट ट्वेंटी के लिए तो आप ये मत करो थ्योरी बुक वो पढ़े जो अभी नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले देख रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा वीडियो लेक्चर देख लो क्योंकि टीचर बेटर ही पढ़ाता है अपने से समझने में कम आता है ठीक है अपने से कम समझ में आता है ठीक है अब इससे आपका टाइम सेव होगा तो आप वीडियो लेक्चर्स कर लिए ठीक है अब एक बार वीडियो लेक्चर्स आपने कर लिया ना तो उसके बाद क्या करना है आप देखो फॉर्मले भी याद किए अब वीडियो लेक्चर आपने कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर लिया किन के लिए जो आपका वीक टॉपिक था जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में वीक था और उससे क्वेश्चन भी आने वाले ठीक है जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे था वीक भी था साथ साथ क्वेश्चन भी आ रहे थे उसका आपने फॉर्मुला भी याद किया माइंड मैप से और वीडियो लेक्चर देख लिया कहीं से भी या फिर थ्योरी बुक पढ़नी हुई जो कि मैं बोल रहा हूं लेस प्रेफरेबल है आपने वो कर लिया अब आपको क्या करना है क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट ठीक क्वेश्चन लगाओगे तभी समझ में आएगा कि भाई कंसेप्ट समझ में आया है और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने आ रहा है कि नहीं तो क्वेश्चन आपको लगाना है क्वेश्चन बैंक से आप लगा सकते हो मेरा नहीं तो आपको जो बुक करना है कर सकते हो ठीक तो क्वेश्चन बैंक में आपको क्या आपको मालूम है फिल्टर भी मिल जा रहा है ये अच्छी फैसिलिटी जो आपको बुक में नहीं मिलेगी इजी मॉडरेट टफ फिल्टर और डायनेमिक है तुरंत आप टफ डालोगे तो टफ क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे बुक में आपको ना पेज पलटना पड़ेगा अपने से कैटेगराइज uh, करना ये ईजी है कि ये टफ है कि ये मॉडरेट है ठीक और प्लस आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना कहीं से भी सॉल्व कर रहे हो मेरे क्वेश्चन बैंक से या कहीं से भी सॉल्व कर रहे हो उनको हाईलाइट या बुक मार्क जरूर कर मेरे क्वेश्चन बैंक में फीचर इसलिए मैंने बुक मार्क कर दिया ताकि जब आपका टेस्ट आएगा ना उस टॉपिक का आने वाले समय में ठीक या फिर नीट के कुछ दिन पहले आप वो क्वेश्चन uh, एक बार फिर से रिव्यू कर लो फिजिक्स में कि आपको रिवाइज हो जाएगा हाँ यार ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था मेरे से नहीं हो रहा था एक बार फिर से मैं रिव्यू कर लूंगा ना दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे उसको करना और पेपर में मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा वो चीज ठीक है तो ये आपका हो गया तो आप क्या कर लिए वीडियो लेक्चर देख लिए फॉर्मले याद कर लिए क्वेश्चन लगा लिए क्वेश्चन के सोल्यूशन देख लिए क्वेश्चन लगाने से सिर्फ नहीं होगा सोल्यूशन जरूर देखना और बुक मार्क कर लो ठीक है अब कुछ मैं एक्स्ट्रा एडवाइस आपको देना चाहूंगा ये आपका बेसिक लेआउट था ठीक है एक्स्ट्रा एडवाइस में यह देना चाहूंगा कि परफेक्शन के पीछे मत भागना यार मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं अगर आपके देखो छोट कम नंबर है ना तीस चालीस पचास नंबर तो आप एक नहीं ला पाओगे बहुत मुश्किल है आपके लिए क्योंकि आपको देखो यार केमिस्ट्री बायो भी पढ़ना है फिजिक्स ही नहीं पढ़ना ठीक केमिस्ट्री और बायो में नंबर लाना आसान है तो मैं बोलूंगा उसको ज्यादा टाइम दो ठीक फिजिक्स को टाइम दो और अपने इन टॉपिक्स को टाइम दो जिससे ज्यादा सवाल आ रहे हैं और तुम्हारी वीक भी हो इससे तुम्हारा क्या होगा ना तुम 120 140 तक आराम से पहुंच पाओगे ठीक है तो परफेक्शन के पीछे भागोगे एक सौ सत्तर लाना तो मुश्किल हो जाएगा यार अगर नंबर कम आ रहे जिनके नंबर ज्यादा आ रहे वो हाँ परफेक्शन के पीछे भागे क्योंकि मैं समझ रहा ह
उतने ट, आ, मार्जिन के जितने टफ क्वेश्चन होंगे ना वो छोड़ देना चालीस से साठ मार्क्स तुम छोड़ सकते हो ना फिजिक्स में ठीक है टफ क्वेश्चन आएंगे तुम उनके लिए प्रिपेयर भी नहीं किया तो उन क्वेश्चन पे अगर तुम क्वेश्चन पेपर में तीन घंटे में माथा बच्ची कर रहे हो ना तो तुम्हारा टाइम जा रहा होगा क्योंकि तुम उन टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया तुमने तो यार क्या किन के लिए प्रिपेयर किया जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है तो तुम उसके हिसाब से तुम इजी मॉडरेट क्वेश्चन कर लोगे टफ वाले नहीं कर पाओगे अगर टफ वाले नहीं कर पा रहे हो तो 40 से 60 मार्क्स वाले ना तुरंत जो टफ वाले क्वेश्चन होंगे 40 से 60 मार्क्स के उनको देखते ही छोड़ दो और वो टाइम जो छोड़ने पर तुम्हें मिलेगा ना वो बायो केमिस्ट्री पे लगाओ उसमें तुम ज्यादा मार्क्स ले ठीक है तीसरी मैं गोल्डन एडवाइस आपको ये दूंगा पेपर अटेम्प्ट करते समय हमेशा ध्यान रखना कि तुम अगर तुम्हारे पास सत्तर से अस्सी मिनट है फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी रैम करने के बाद देखो तुम्हारा अगर कोई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी है तो उसको फॉलो कर लो मेरी बात मत मानो पर अगर नहीं है तो ये मैं बोलूंगा पहले बायो करो फिर केमिस्ट्री करो उसके बाद जो फिजिक्स में टाइम बचे अगर अस्सी मिनट का टाइम है तो उसमें टारगेट करो कि फिजिक्स क्या पैंतीस से चालीस सवाल ही करोगे हाफ द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव हाफ ऑफ इट विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल बी अटेम्प्टिंग ठीक है और उनको अब दो मिनट दो देखो चालीस क्वेश्चन आप फिजिक्स के कर रहे हो ठीक है या पैंतीस ही अटेम्प्ट करने वाले उनको दो मिनट दो और अच्छे से करो अगर उनमें से आप देखो अगर आप सबके पीछे भागोगे ना पूरे पैंतालीस के पैंतालीस कर रहे हो तो आप पंद्रह बीस गलतियां कर सकते हो पर वही अगर आप मान लो आपके पास सत्तर मिनट तो पैंतीस क्वेश्चन पर अगर दिमाग लगा रहे हो और दो मिनट सबको दे रहे हो तो आप पूरे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे अच्छे से एम भी भर पाओगे बिना टेंशन एनजाइटी के ये तो हर क्वेश्चन को अगर आप एक मिनट दे रहे होगे ना तो आप हड़बड़ाहट में गलतियां कर दोगे और आने वाले क्वेश्चन भी जिनके लिए आप प्रिपेयर किए हो ना वो भी गलत करके आ जाओगे तो मेरी आपसे दरख्वास्त है ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको आइडिया लगेगा कितना टाइम देना है ठीक है एंड और जो तीन चीजें मैंने लास्ट में गोल्डन पॉइंट बोले उनको आपको ध्यान रख लेना सो ऑल द बेस्ट गई